Fala galera, nós estamos aqui na represa de Tremedal, eu e Nelson. E Vamos tentar pegar umas, umas piaba para mais tarde a gente pegar umas, umas traíras aqui nessa beira de mato aqui. Vou tentar pegar umas piabinhas aqui, para ver se a gente pega umas, umas traíras para a gente fazer uma receita na panela de pressão e mostrar para vocês. Vamos ver se a gente consegue pegar aí e mostrar para vocês aí. Hum, será que a pescadinha foi boa não? Hum, 20 minutos, fala aí. <risos> 4 e 700 eu pesei ah. é, tá pra você? Fala pessoal, como eu prometi Hoje nós estamos aqui, eu e Nelson nós, Depois da pescaria lá né, A gente pegou uns peixinhos aqui Traíra, separei só traíras né, E aí a gente vai fazer Traíra na panela de pressão, traíra na panela de pressão. É, Segundo Nelson aqui Segundo muita gente fala Que a, a traíra ela... A espinha derrete que até criança pode comer. Então nós vamos fazer um teste aí, vamos ver se realmente é isso mesmo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês quais são os ingredientes que a gente vai usar para você fazer em casa aí também. Ô, oh, Por hoje foi isso aqui, pessoal. Tá comida das crianças, tá comida... Olha que riqueza! Bom, o ingrediente principal, traíra de pequena a média, melhor ainda porque os ossos, as espinhas são 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 finas e fracas, né? A gente está usando tomate, quatro tomates grandes aproximadamente, de 5 a 6 cebolas. Vamos usar quatro pimentões, né? Vamos usar azeite. Né? Saison, o seu gosto que você preferir, sal a gosto aí, tá? Pra preparar o, a limpeza do peixe aí, tá bom? A gente vai mostrar pra vocês aí. Aqui nós vamos picar o pimentão, todinho em rodelas. Tomate também, tudo na rodelinha. As cinco cabeças de cinco ou seis cabeças de cebola em rodela também tá olha pessoal aqui eu optei por limão como eu tenho um pé de limão aqui tem limão em abundância né mas você pode usar o vinagre né mas aí como eu tenho um pé de limão eu vou aproveitar o que a natureza nos oferece né e vou usar limão cinco limãozinho Lembrando que a traíra, do jeito que ela tá limpinha aqui, a gente só tirou a, a, as guerras, tirou as partes, né, da, da... Tirou as partes assim, essas partezinhas, né, as barbatanas. E vai com tudo, vai com cabeça. Ela vai cozinhar por 40 minutos, no mínimo, né. Então pode deixar com cabeça e com tudo. Geralmente a gente faz sem cabeça, mas hoje a gente vai deixar a cabeça junto pra gente fazer uma experiência. Geralmente quem faz, faz sem cabeça. Mas eu quero deixar com cabeça vai também uns cinco dentes de alho né o caldo do limão o peixe tá, tá já corta, já tá aqui limpinho cortadinho né a gente tratou ele limpou ele com limão também é muito bom tá os cinco é, pimentão cinco seis cebola branca né pode ser arroz também tomate eu coloquei quatro tomates grande sal a gosto e tempero a gosto né você pode o tempero você pode fazer o tempero a gosto aí tá bom então vamos jogar tudo aí na panela. Como que vai aí, nosso? Vai, a mais com a mais. Cobre o fundo, ó. Vai dar pimentão. Esse no caso é pra cobrir o fundo, é? É. Esse aqui, a cebola. Cebola chorando a gosto. Chorando a gosto. Aqui, aqui chora, viu? Agora eu picar o alho. Vou pegar o alho que pode ser picadinho. Cada camada você coloca um dedo. Ah, é? É, cada camada. São várias camadas? É, é várias camadas. Já tá tudo aqui agora. Bom, sazão. É, cada camada ah. é um pacotinho de sazão. Aí no caso tempera gosto, né? É, Pimenta do reino, se tiver. Se tiver, pode pôr tudo. Sal. Sal a gosto, sei. Você não tá com sal, não? É? Põe nem sal. Ah, mas tem que ter 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 que ter
Ó, azeite. Ó, o azeite pode pôr bastante. Agora um pouquinho de limão. Cada camada você coloca um pouquinho pra. Agora vamos ver. Camada também. Camada também. Cobriu. Cobriu, Cobriu de, de peixe, né? Vem com sal. Agora um salzinho. Um pouquinho de sal no peixe. Sal. Um pouquinho de sazão, né? Um pouco... pacotinho de sazão. É, tá um pouco melhor, não? Acho que não, né? Não, precisa não mesmo. Agora você vem um pouquinho de limão. Não, acho que limão não precisa mais, né? O óleo. O azeite. Pronto. Agora a tomate, tomate de novo. Aí repete tudo. Repete tomate, de novo. tomate, cebola, cebola e pimentão. Aí esse processo das camadas aí até onde a, 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 a panela tolerar, né? É, vamos cobrir, vamos cobrir. Cabendo aí Cabendo no espaço. Vou, vou apontar. Vai repetir nesse processo aí. Então, na hora que terminar aqui, eu volto aqui. Dá uma socadinha nela aqui, ó. Ó. Ela pega mais tempero. Ó. E pra caber mais também, né? Hum, caber mais também. É. Pronto, ó. Tá e aí repete. É, tudo de novo, né? Tudo de novo. Tomate. Deixou aqui. Cobriu de tomate. Agora vem pimentão. Pimentão. Joga bastante pimentão. Cebola. Isso aqui que vai fazer o... Um... O suco, o suco, né? Não, não tem a, a, a salinha, não tem o suco. Uhum. Então, o que vai fazer o suco é, é o tempero. Agora, óleo. Óleo. Azeite, no caso, né? É azeite. Um pouquinho de caldo de limão. Aí só estamos repetindo. Vai colocar um alinho mais? Sal, um pouquinho de sal. Sal. Vale. Que tá de sal. Sazon. Pra dar aquele gosto, né? E dar aquela cor, né? Mas você pode usar qualquer tipo de tempero, né? Tempero é. baiano. O gostoso mesmo é o, o de pipoca. Ele fica muito gostoso. É só ir de olhar aí, já tá ficando gostoso. É. Compartilha. E só repetir, né? Só repetir o processo. Tomate. Aí, ó. Depois que fez a última camada aqui, vai finalizar do mesmo jeito. Tomate. Né? Um pouquinho de pimentão. Só repetir o processo. Cebola. Alho picadinho ou moído, como você quiser, batido no liquidificador, vai depender de cada um, né? Sazon, o seu gosto, o seu sabor aí. Colocar um pouquinho mais de sazon, que é o último, né? Limão. Mais um pouquinho de calda de limão. Sal. Sal a gosto. Azeite. E o azeite. Pronto, pessoal. Tá preparado, né? Agora é só levar pro forno. De um, 40 a 1 hora. De 40 minutos a 1 hora e o fogo baixo. Fogo baixo, né? É isso aí. Ainda sobrou peixe aqui. Vamos levar para o fogo. Agora aqui, esperar aí agora 40 minutos a uma hora aí para a gente ver se o trem vai ficar bom e fazer o teste, né? E pode comer a receita da traíra na panela de pressão. No meu caso aqui, eu achei que ia água e não vai água. É um detalhe muito importante. Só os ingredientes que a gente colocou aqui. Não acrescentar nada 
de água. Bom galera, depois de 45 minutinhos, vamos experimentar. Dá um close aqui, olha que coisa maravilhosa. Agora vamos ver se ficou bom, né? Olha que delícia. Aceita um pouquinho aí? Maravilhoso! Nota 10! Se inscreva em nosso canal, acione o sininho para receber notificações e deixe seu like.